当我们聊到想办一场怎样的婚礼时，都希望办得简单一些，这样大家都不累，就是一个分享幸福的简单仪式。我们也会尊重长辈的想法，回到老家进行回门宴、答谢宴。毕竟还有很多长辈和父母的朋友们需要宴请，但在这之前，我们选择去三亚办一场有海风、有椰林、有沙滩的属于自己的简单婚礼和晚宴。我们今天在三亚结婚啦！哦，啊。哦，这个是明天结婚，明天结婚。哦，这样。Hello， Hello， 阿姨。刚才我们在包糖盒，到时候送给大家喜糖。这个很贴心啊，早生贵子。朋友来还可以晚上大家来这儿，哎，开开心心的聊完天。这些衣服丈母娘都帮忙运好了。舒服、啊。我们在那边办仪式，完了在那个平台的地方。希望明天是好天气吧，天气之子总不能明天结婚下雨。老天爷，请给送面子，希望明天是一个。晴天，哎，这次差不多二十个人，然后给他们每个来宾都包了酒店，每个人我们都是尽量亲自亲为的去包接，希望明天就是愉快的一天，好紧张，好期待，也希望把这份好运传递给屏幕前的你。好，希望我们明天一切顺利吧，大家有，大家也一切顺利，大家一起开心。好，现在我们去看，明天就是在这里会布置场地，对面就是海，明天多一个倒霉儿子。<笑>叫一声妈，给一个红包；叫一百声，发财了。<笑>现在去接朋友，接了一天，下午三点多才吃上一口饭，尽量把这个来宾啊都照顾到位。看一下天气感觉怎么样？太舒服了。Day two， 你看新郎就是早上很悠闲，新娘就是得化妆各种紧锣密鼓的弄的。我觉得我已经想把它弄得尽量轻松了，结果发现还是要早上八点起来化妆。哎<笑>我们砍掉了很多流程，比如说接亲啊、闹洞房啊，各种，大家就是参加完典礼、吃好喝好结束。现在什么心情？就是此刻很激动，因为女儿要出嫁了。嗯、哎呀，真好！<笑>妈打个招呼来。<笑>帅帅。啊，帅。<笑>哎，美啊，好 ，OK，OK，、okay, okay, 好，辛苦辛苦，好，换衣服。我早上七点钟就起来，我以为我这一整天会很空闲，结果我发现我一整天最忙的就是我要换四套衣服，我已经穿着长袍化完妆，然后现在换了一个旗袍，等一下要换袖子，然后换主纱，然后晚上换衣服，五套。下一式正式开始。妈妈，请喝茶。哎。谢谢爸爸，祝你们云来来，百年好合。好，妈妈，请喝茶。哎呀，妈，新婚快乐，幸福美满。谢谢妈妈，妈，还记得昨天的约定吗？<笑>那我不客气了，<笑>妈。你就是叫一天，我就发你一天的红包。<笑>好，妈，<笑>再发，就指望这回本了。<笑>感觉结婚比我们出去的任何一趟旅旅行都要累。结婚是一场漫长的旅行。哈喽，新婚快乐，早生贵子，百年好合，新婚快乐，早生贵子，祝你们永远幸福，永无烦恼。欢迎大家来到两位新人的婚礼。我们今天有请到了在座的各位，我们可以一起做一个动作，轻轻的闭上眼睛，好像闻到了青草和海风的味道，听到了风吹一林沙沙响，海浪拍打沙滩的声音，这就是最美的草坪婚礼。他们两个人做了一个约定，约定旅行之后如果不分手就结婚，所以我们今天在这里看到了一个答案。我们首先有请，新郎入场，有请你。向大家挥手吧，欢迎大家参加婚礼。谢谢大家。我们所有人，您会一起沿着您注视的方向，在舞台的另外一边，我们会有请最美的新娘和爸爸入场，有请您。在之后的日子里，无论富有还是更加富有，健康还是更加健康，美丽或者更加美丽，要记住有它的地方叫做家。有一盏灯是它在等你回家，所以你可以告诉他一句话：你愿意照顾他一辈子吗？我愿意。你不敢。我们所有人都听到了。站在你面前的这个大男孩，他好像。就是那个传说当中的行动派吧，在之后的日子里，随着时间一点一点走。
两个人的日子一点一点过，站在你面前的这个大男孩，也许会有啤酒肚，也许会有皱纹，但是几十年之后，白发苍苍两边斑白的时候，那个时候其实还会像现在这样，他就站在你的对面。所以在之后的日子里，你是否愿意始终如一的陪伴他、支持他、爱着他，和他一直走下去？你愿意吗？我愿意。他们为对方准备了一段话来讲。我们首先会有请女生先开始。婚礼诗词真的是我写过最难的，我不知道该从何说起。我想用一个词或者一句话来形容我们的关系。你说我们两个是勇敢的人，先享受世界吧。那我觉得咱俩是上下铺的好兄弟，好像也可以一起享受世界。关键这几年呢，我们房车旅行去了很多有趣的地方，还互相救过对方的性命。所以叫一声过命的好兄弟和好姐妹不过分吗？<笑>不知不觉间呢，你在我身边变成了一个再自然不过的事情。我的喜怒哀乐呢，总跟你相关。我们也都变成了更好的自己，还实现了我们环游世界的梦想。虽然我们很普通，但我们不平庸；虽然我们很平凡，但我们很勇敢。事情让我意识到，我并不需要把婚礼作为人生中的至亮时刻，因为只要和你在一起，我们人生处处都是闪光点。准备开始人生新冒险了吗，我亲爱的老公？准备好了。我们在视频里一直都是天气之子，本来今天是阳光明媚，没有想到它伴随着大风。但是我想这可能也是老天爷给我们的礼物。我写了好久。这是我亲爱的妻子，我的运气一直比较差。差到什么地步呢？每次抽奖都不中，我依稀记得小时候我中过最大的奖，就是再来一瓶。后来我才知道我的运气，都用在了遇见你这件事情上。我刚工作的时候，那会儿认识你，你正好患了胃病，我天天跟你去包不喝粥。美丽的误会是你不知道我那会儿吃素，其实我那会儿呢就只能来这吃菜包子，而你却以为我是因为你，改变了自己的饮食习惯。所以我觉得是一个美丽的误会。后来我晚上送你回家，两个人聊以后最想做的是什么。你说环游世界，我也说环游世界。于是那天我回家看了一下自己的衣服，我发现顶多再去一趟包子铺。后来没有想到我们真的开始环游世界，小白胖走了七万多公里。我们是在西藏冈仁波齐求的婚，本来当时爬山我确实想给你个惊喜，结果没想到我高反。差点就没有爬出来，永远和神山在一块儿。还好你当时拖着两个人的装备，找到了当地人，离开了最危险的地方。从那开始，你就是我过命的好兄弟。我不是一个完美的丈夫，经常做错事，经常惹你生气，但是我愿意在未来努力成为一个好丈夫，少跟你吵架。其实本来我想说不跟你吵架，但是我觉得誓词可能要严谨一点，所以就是少跟你吵架。<笑>以后的人生，请多指教。有请小花童，成立婚戒。
就要搬离城了。那天白天的风很大，但椰林中心的这块草坪被树木包裹着，夜色很美，风也没柔。大家吃好喝好，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！这个是我们觉得还不错的，是匈牙利的托卡伊的贵妇， oh. 希望大家能喜欢，专门带给大家。晚宴结束后，带朋友们来到房间聊天、喝茶、玩些小游戏。这一天呢，也在愉快的氛围里结束了。我的天哪，现在已经晚上凌晨十二点了。全师傅已经去送他的朋友们了，然后我发现他还没有回来，他应该跟他们聊嗨了吧？我觉得今天真的是很充实和忙碌，但是呢，幸福感满满，非常的开心。那就我自己结束了。